ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും തിരശീല വീണ വിഷമത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രലോകം വിക്ഷേപണത്തിന് അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കുന്നത് പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിൽ തകരാറ് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മുൻകരുതൽ എന്ന വണ്ണം വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചത് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ വിക്ഷേപണം കാണാനെത്തിയിരുന്നു റോക്കറ്റിന്റെ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൽ ദ്രവ ഹൈഡ്രജനും ദ്രവ ഓക്സിജനും നിറച്ചതായി അറിയിപ്പ് വന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കൌണ്ട് ഡൌൺ നിർത്തിവെച്ചത് പേടകത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം നിർത്തിവെക്കുന്നതിന് കാരണമായ സാങ്കേതിക തകരാർ എന്താണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പേടകം വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പുതുക്കിയ തീയതി എപ്പോഴാണെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ വക്താവ് ഗുരുപ്രസാദ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെ രണ്ട് അമ്പത്തൊന്നിന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ വിക്ഷേപണം അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തി നാല് സെക്കൻഡും ബാക്കി നിൽക്കെ കൌണ്ട് ഡൌൺ നിർത്തിവെക്കാൻ മിഷൻ ഡയറക്ടർ വെഹിക്കിൾ ഡയറക്ടർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് വിക്ഷേപണം നടത്താൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൃത്യത വരുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെയാണ് ദൗത്യം നീട്ടിവെച്ചത് ഏപ്രിൽ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ലാൻഡറിൽ ചെറിയ തോതിൽ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വിക്ഷേപണം കൂടി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി പിന്നീടുള്ള ശ്രമം തുടർന്നാണ് ജൂലൈയിൽ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ചന്ദ്രൻ ലാൻഡർ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും വിധമായിരുന്നു വിക്ഷേപണം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലോഞ്ചിങ് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഇതിന് നാളെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പറയാനുള്ളത് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും മുമ്പുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതീവ നിർണായകമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ദൗത്യം ഐ എസ് ആർ ഒ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ചന്ദ്രമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രി തെക്കു ഭാഗത്തായി മാൻസിന സി സിംബേലിയസ് എൻ എന്നീ ഗർത്തങ്ങൾക്കു നടുവിലുള്ള ഉയർന്ന സമതലത്തിലായിരിക്കും വിക്രത്തിന്റെ ചാന്ദ്രപ്രവേശം ഇറക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗം സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് മീറ്റർ സാങ്കേതികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അറുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി തെക്കു ഭാഗത്തായി മറ്റൊരു സ്ഥലവും നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ലാൻഡറിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പ്രഖ്യാൻ റോബർട്ട് ചന്ദ്രനായി തൊടും സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വേഗത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാകും പ്രഖ്യാൻ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ നാസ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സഹകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ കുതിപ്പ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾക്കൊപ്പം വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും സർവകലാശാലകളും ഒക്കെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായി അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ എന്ന കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞതും ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്ക് വരുന്ന ചെലവിന്റെ പകുതി പോലും ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതിക്കില്ലെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിനെ ബാഹുബലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടൺ ഭാരം അതായത് അറുപത്തിനാല് ഹാഷ് ബാക്ക് കാറുകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ച് തൂക്കി നോക്കിയാലുള്ള ഭാരം ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ വിക്രം റോവർ പ്രഖ്യാൻ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന് മൂവായിരത്തി കിലോയാണ് ഭാരം വിക്ഷേപണ സമയത്ത് മാർക്ക് ത്രീയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം പിന്നിടുമ്പോൾ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആകും ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുമ്പോഴുള്ള വേഗം മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് മാർഗം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാനിരുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കും ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും റോബോട്ടിക് റോവർ ഉപരിതലത്തിൽ പഠനം നടത്തും വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ